注意看，越南拳王竟然以出其不意的招式击倒了铁英华。但是就在台下老外都以为铁英华要输掉比赛的时候，结果铁英华却连续重拳 KO 了老外。那好的，今天是一场非常精彩的中国大战越南的对局。那现在我们看到的选手就是我们的小虎铁英华。那打这场比赛的时候，铁英华才年仅十九岁。虽然刚刚在国内拿下了五连胜，但是比赛经验还是相对欠缺。尽管如此，田英华依旧满腔热血，准备为国争光。那另一边出场的就是越南猛将艾迪，他的人气和地位都是相当的高啊，所以他也完全没将田英华放在眼里。那好的，现在比赛已经正式开始。那红色拳套的就是我们的小虎田英华，另一边蓝方拳套就是越南拳王艾迪。那这个艾迪赛前非常嚣张啊，声称田英华只是一个乳臭未干的毛头小子，完全不是他的对手，还表示这场比赛绝对不会超过一个回合就能打废田英华。那现在让我们期待一下田英华在这场比赛会带来怎样精彩的表现。我武林峰在这个二零一一年。九月份来到马来西亚吉隆坡比赛那场比赛当中，呃，蓝方，哎，我看到田华反应非常快啊，直接是抓了一下艾迪的脚。那现在的田华也是逐渐的去掌握主动权。那么今天，小虎田英华来迎战艾迪，我们这场是一场硬仗。我们通过这个开局来看，今天这个艾迪要比他两年前，呃，就是更加硬朗。但是小虎田英华有他的杀人特点，嗯，那么他的特点就是他的出拳的速度很快，有很强的杀伤力和力量。我想在这场比赛里面，田英华要利用他的拳法啊来进攻对手，因为这个艾迪呢，呃，他练过泰拳，在马来西亚练过泰拳，呃，他的腿还是很硬。那我们可以看到，虽然说田英华出拳很重，但是打法还是相对保守。呃，毕竟对方实力非常强，没有招准机会，田英华是不会随便出手的。好的，现在开始主动进攻。我现在艾迪被逐渐逼退，田英华逐渐占据上风，这个思路是非常清晰的。来选拔出更优秀的选手。今天这个艾迪也是有备而来啊，他比两年前打得更加的油滑和聪明。因为在今天的比赛规则当中，西是可以上头的。我们刚才看到这个艾迪利用一个西上头的动作，虽然空了，但是我们感觉到艾迪今天的战术打法要丰富。今天铁银花进攻要哦，这下又是一个低扫，再一次击倒了艾迪。可以说，现在田英华的优势是相当的大，而且是相当自信。我们看到小虎田英华啊，在今天的比赛里面啊，他的这种杀手锏还没有发挥出来他的威力。那么这种威力是他的拳法，是他的进攻的主动性，是他的虎虎生风的力量。Ten s e c o n 倒计时还剩最后的十秒。这场比赛打得很硬啊！好的，又是连续进攻，直接是将艾迪逼在墙角。那现在第一回合比赛已经结束，那这一回合铁英华打的是相当的猛啊！尽管对手是越南拳王，但是依旧不落下风。那让我们期待一下，在第二回合铁英华会带来怎样精彩的表现？在里面，通过两年来，呃，他的进攻的一种秘诀和杀手锏，就在每一场比赛的每一局的最后的十秒钟，来紧密对手。好的，现在我们来到了本场比赛的第二个回合。那这回合，让我们期待一下，天华会采取什么样的打法，会带来怎样精彩的表现？而我们看到，天华开局之后打得非常猛，完全不打算给这个艾迪喘息的机会。啊，第一局比赛，现在这个铁英华已经适应了这个艾迪。哦呦，好的，又是连续进攻。艾迪此时已经被逼在墙角，只能是被动的搂抱啊。天华的出拳实在是太快太猛了。进攻上，而田英华在第一局比赛里面，他的这个杀手锏拳法还没有发挥出来，尤其是后手拳。对，哦呦，艾迪这是什么打法？好像蛤蟆蹬，用手去撑地，用脚去击打。那田英华这一下也是完全没有反应过来啊！那艾迪这个出其不意的打法也是完全惹怒了田英华。
小伙要发出武松打虎的那种狠劲儿，因为在埃及，在自己的主场马来西亚的新山市体育馆里面，刚才用了一个我们在比赛当中很少用的那种怪招，怪招从来没有见过的怪招，一下把田英华的战术体系打乱。现在我们看到了现场的观众都在为马来西亚的埃及呐喊，但是我们看到小虎还是反应很快的，啊，马上调整自己。那现在田英华也是再一次找回到自己的状态，尽管刚刚那一脚打了田英华一个出其不意，但是现在找回到状态的田英华依旧可以全力进攻。好的，埃迪再一次开始搂抱了，啊，发现自己招架不住了。马来西亚的艾迪，在和两年前吴林峰第一次来到马来西亚金龙峰那场比赛不一样的原因，就是他在今天比赛里面的战术变化丰富。我这种丰富，表现他的诡异的战术运用上。尽管他的进攻的比赛路线并不是很细腻，但是他的战术体系还是很丰富。刚才他在第二局比赛里面利用了一个，我们说是一种像那个呃侧手翻那种动作，啊，你看，刚才有一个迎击，他在比赛里面，好的，又是连续摆拳加上击腹，此时的艾迪看起来应该是已经快要不行了，呃，已经根本是招架不住田华的进攻了。现在，艾迪打得很聪明，我不跟你拼节奏，啊，我就是一板一眼的给你。Ten seconds。当然，铁英华他这个右膝关节的受伤也或多或少。好的，那现在第二回合比赛已经结束，啊，这回合可以看到，虽然说艾迪打出了一脚，但是铁英华的进攻明显更猛，啊，也是拿下了非常大的优势。那让我们期待一下，在第三回合，李英华能否直接 KO 掉艾迪？好的，现在我们来到了本场比赛的第三个回合，也就是最终局了。这回合对于双方选手来说都是非常重要啊，因为前两个回合，李英华是拿下了非常大的优势。如果能保持现状，那李英华一定会拿到最终的胜利。就看这个艾迪会不会在最后一个回合突然反攻。田英华迎战马来西亚的民族英雄艾迪的第三局比赛。通过前两局比赛，在第三局的开局，我们看到田英华的进攻节奏要比前两局要快，因为你一把，哎呦，一个低扫，那田英华要小心了。在这回合，这个艾迪明显是要比前两个回合打得更猛了，因为他也是意识到，如果说再不发力，很有可能会输掉这场比赛。那么要想占据场上的主动，只有把比赛节奏带起来。毕竟这个艾迪的年龄要比田华大，啊、呃。在体能上，呃，田英华占据一定的优势，这是要把比赛交代起来。你们打第第三局，艾迪肯定在体能上是会有所这个下降的。如果你要是一百一眼慢慢打，呃，艾迪的这种体能，他就下降的那种明显程度就不很大。他希望你打着慢节奏，不希望你把比赛交代起来，因为毕竟艾迪是练泰拳的哦。那么现在，田英华。应把自己的战术风格打出来，他的风格特点就是凌厉的快速进攻的速度和拳法。他在比赛当中体现出一个快、一个猛、一个虎劲儿。但是我们看到今天田英华打虎虎生的打法，现在被这个……那现在比赛时间也快要结束了，哎呦，这个艾迪竟然还想故技重施。不过这一次田英华也是有所防备，没有让艾迪得逞。那比赛打到这里，应该不会再有什么太大的变动了，因为田英华现在已经是拿下了非常大的优势，使得这个田英华并没有反应。哇，一个冲拳，对对对。上节奏，田英华，快点！立刻把你们两个给我。哎呦，我们看到，一脚踢在了艾迪的太阳穴上，那这一脚把艾迪直接是踢到了昏死当场。那这场比赛，田英华在最后也是利用自己非常强的实力赢得了比赛。那最后，让我们恭喜田英华获得了本场比赛的胜利。